Cirrus 191 Delta Delta Runway 17, clear for takeoff. E aí pessoal, vamos acompanhar um voo completo aqui de Palo Alto para Hayward, que é um voozinho bem curtinho de 12 milhas. Eu sou o número 6 para decolar aqui, gente. Esse aeroporto de Palo Alto é um dos maiores centros de treinamento aqui da Bahia de São Francisco. Olha, ele botou na frente aí, será por quê? Mas agora eu já sou o número 2, já mudou o rapidinho. 7 number 1, Delta Delta, I'll call you right 45, turn, runway 31, clear for takeoff. Runway 31, clear for takeoff, you'll call me, turn. Traffic, three o'clock, high, less than one mile, 600. Okay, wrap up, cap's good now. November 5, 2840, file the upwind, Cessna, runway 21, clear for takeoff. Traffic, 12 o'clock, high, less than one mile. Number 1, runway 31, clear for the action. Number 1, runway 31, clear for the action. Number 1, runway 31, clear for the action. Tabia 3, Alpha Charlie, number 2, follow traffic, turning base, runway 31, clear for the action. Number 2, contact clear for option 313, Alpha Charlie. November 3, Fox Trot, Mike White, Crossman is approved. Turn in one call for 3, Fox Trot, Mike. Ok, traffic dobrou, agora a gente pode dobrar aqui para trás. November 1, Delta, Delta, Fruxy Chinese Highway approved. Ok, have a good day, one of the Delta. November 3, Fox Trot, my Fruxy Chinese approved. 3, change approved, 3, Fox, my, thank you. November 5, 272, swap a flight direct to the 3 1 numbers. A razão de eu estar fazendo esse voo aqui é que o meu instrutor fica em Palo Alto e o, e o meu avião fica em Hayward. Então eu venho aqui buscar o meu instrutor para fazer meus voos de piloto comercial. E aí a, eu entreguei ele aqui agora, né? Eu terminei o treinamento de hoje. E agora eu estou voltando para Hayward agora, um voozinho bem curtinho. Eu vou chamar a torre aqui que eu já estou chegando perto. Hayward Tower, good morning, Sirius 191 Delta Delta over Coyote Hills, information here in Kimpao. Sirius 191 Delta Delta, Hayward Tower, Ident. Sirius 1 Delta Delta, Ident Reserve, fly northbound, enter 3 miles, final for Roma 2 Eva. Okay, northbound, 3 mile final runway 2 Eva, last one, I know that. Archer 76 Juliet, runway 28 left, clear for the option. 28 left, clear for the option. 76 Juliet.
A torre me mandou entrar numa final de três milhas para a pista 28 da esquerda. Então é o que a gente está fazendo aqui. Foco aeroporto. Aí eu mais ou menos aqui uso o GPS para fazer a certinho ali as três milhas. Dá para fazer no olho também, mas uh, para ajudar eles ali eu prefiro fazer bem preciso. There's one Delta Delta Junior. Clear your turn inbound, your number one. Runway 28 left, clear to land. Runway 28 left, clear to land. Zero is one, anyone. Delta Delta. Hey, what's going on, helicopter? 442 Bravo November at Meridian with Yankee. Request left to cross in departure and then short on transition. <laughs> Está numa base pela esquerda aqui, três milhas da pista. Já está autorizado para passar. Squad 5375, stand by. Here we're Tower 76 Juliet, could I get a left downwind departure, please? 76 Juliet, left down. Correction Archer 76 Juliet, left downwind departure, for maintain below 1000 feet until reaching Highway 92. No one tells until Highway 92 and left down with departure approved. Have a great day. 76 Julian. Thank you, you too. Okay, full flaps, full reach, bump, bump, bump. Left the 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 watch the reach the shoreline. Taxiway Zulu would be meridian clear for takeoff. Clear for takeoff, left cross and departure, uh, headed below 1000 to the shoreline. Four for the world, remember. Archer 76 Juliet, traffic, correction 11 o'clock is a serious uh, three mile final for runway 28. Uh, looking for the serious uh, 11 o'clock, 76 Juliet, thank you. Archer 76 Juliet, traffic no longer factor. Traffic no factor, brief change proof. Brief change proof, have a great day, thanks, 76 Juliet. One more altitude. Care. Five hundred. Five hundred. Está estável. Fecho da pista na rampa. Velocidade está excelente. Os freios estão bons. Vamos pousar. Helicopter two Bravo November. Contact Oakland Tower one two seven point two. One two seven point two. Two Bravo. Bons e nós de vento, um pouquinho de vento de travessa. Bem, bem turbulento. Olha o quanto eu tenho que ficar mexendo nos comandos aqui, gente.
Delta. Two, one, Delta, Delta, turn right, effect way, Delta. Cross runway two way, right in contact ground. Okay, we cross two way, right, contact ground. Está autorizado para cruzar a próxima. Essa aqui. Approaching runway 10 left, 28 right. Verde, que é final. Entered Chama. runway 10 left, 28 right. Hey, we're ground. Good morning, sir. It's 191 Delta Delta. At Delta, the best taxi to a bus. This is 191 Delta Delta, here is ground, taxi to parking, yeah. Let's talk to the Alpha 191 Delta Delta. Okay, after landing, checklist, our flaps are up, pitot heat is off, fuel pump is off, our mixture is in. E aí pessoal, chegamos em Hayward, foi 9 minutos e 12 segundos de voo, um voo bem curtinho. Esses voos, eu pego o ATIS pelo telefone, né? todos os ATIS nos Estados Unidos tem telefone. Então antes de decolar eu já pego o ATIS do destino, que é para eu não me distrair com isso. Esse tipo de voo a gente tem que eliminar as, as distrações. Né? Então, fala um pouquinho, enfim, deixa, praticamente faz o máximo possível no chão. Com toda a preparativa, já sabia a já sabia os ventos, já sabia tudo antes de decolar. Eu não preciso ter que escutar isso no ar. Eu já tinha uma noção do fluxo de tráfego, quando eu chamei a torre, eles me deram exatamente o que eu estava esperando. Mas essa é a ideia né, desses voos super curtos, e a gente está sempre à frente do avião. Não deixar para descobrir as coisas em cima. Si voo baixinho, mil pés, para eu não precisar perder muito tempo subindo, depois muito tempo descendo, né? então eu faço um voo baixinho, que aí eu, é, mas, mas tudo é mais rápido. combustível ali me deu a, a vez, então eu tô passando, tá meu carro, eu não posso estacionar direto porque eu deixo meu carro no meio do caminho, então eu estaciono quase bem pertinho do meu carro, eu tiro o carro do caminho e, e aí puxo o avião na bala mesmo. Paro aqui e deu. De bala aqui, né, velho? Bota freio de mão para não bater no carro. Vou desligar tudo. Então é isso aí, pessoal. A gente tem o carro do caminho ali, botei ele na frente. Aí eu puxo o avião aqui. E, enfim, né? Tá, tá andando meu comercial. Hoje a gente fez 18 pousos. Né, vários deles sem motor, né, que é uma das manobras requeridas, né, de chegar planando E a gente fez Eighton Pylons, né, que é fazer o 8, né, bem baixinho, né, mil pés acima do chão Que é bem chatinho de fazer, isso eu tenho que treinar mais A gente fez vários uh, short field landings, né, que é pouso curto, né, ou seja, pousando uma pista bem curta A gente tem que pousar bem na cabeceira né, que é bem chato também, né, um pouso de alta precisão Esse eu tô mais ou menos, tem que melhorar um pouco então o instrutor pediu para eu treinar mais um pouco Mas enfim, a gente está recém começando Esse foi o segundo voo, então tenho 20 horas de voo para fazer com o instrutor Então nem tem porque eu esperar Que, enfim, tudo esteja ótimo agora né? A maioria das coisas está tá, tá boa né? Eu já estou praticamente com todas as manobras bem certinho Então não estou muito preocupado Mais alguns voos aí eu já estou no, no, nos padrões né? Que a FAA espera para a avaliação do piloto comercial é isso aí gente, obrigado por acompanhar um voo inteiro né? Hoje foi um dia puxado, estou bem, bem cansado 
né? Hoje a gente voa aqui umas 4 horas, né? 2 horas e meia com o instrutor, mais um voo para Palo Alto. Não, menos, umas 3, 3 horas e meia, eu acho, né? Toda, toda a função aqui. Eu estou desde que são meio-dia, eu acordei pouco antes das 7 da manhã para começar a função. Então eu estou cansado. Eu vou para casa aí, curtir o dia, meus filhos. E mais alguns dias aí a gente aparece com algum outro vídeo aí. Um abração aí, tchau, tchau.